ഹലോ എല്ലാവർക്കും ശിവസ് ട്രാവൽ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നേപ്പാളിലെ വിശേഷങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഞാനുള്ളത് ലുംബിനിയിലാണ് ശ്രീ ബുദ്ധൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമായ ലുംബിനിയിലാണ് അത് പൊക്കറയുന്ന ഒരു അഞ്ച് പൊക്കര ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറിൻ്റെ ദൂരമാണ് പക്ഷെ നൈറ്റ് ട്രെയിൻ നൈറ്റ് ബസ്സിന് വന്ന കാരണം അത് ഫുൾ നൈറ്റ് എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏർലി മോർണിംഗ് നാല് മണിക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇത് എയ്റ്റ് തേർട്ടീൻ്റെ ബസ്സിന് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് അത് ചാർജ് എടുത്തത് അവിടെ നിന്ന് ലംബനി ലുംബിനിയിലേക്ക് വന്നു ഭൈരവ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് മെയിൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് കുറച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഭൈരവയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ബസ് എടുത്തിട്ട് പോകണം ലുംബിനിയിലേക്ക് ഷുഗർ നെയ് ജാദ മറ്റേ അക്കോട് ആ ജോ നോർമലി ഡാലിറ്റോ ഞാൻ ചായ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കടയിൽ കയറി ചായ ചായ ശരിയില്ല ഭയങ്കര മിൽക്കി മിൽക്കി ചായ അപ്പം ഞാൻ അവരോട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ആക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചായ പറഞ്ഞ് അവരോട് സ്പെഷ്യലാക്കി ഉണ്ടാക്കിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര തണുപ്പ് അം ഐ മീൻ അവിടെയൊക്കെ തണുപ്പായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫോഗി മിസ്റ്റി കൈൻഡ് ഓഫ് തണുപ്പ് പൊക്കറയിൽ നമ്മൾ ഡേ ടൈമിൽ നല്ല ചൂടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കുറച്ച് മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കര തണുപ്പാണെന്ന് പറയുന്നു ഫുൾ മിസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഇവിടെ എനിക്കൊന്ന് കൂടുതൽ അവരുടെ ഒരു വില്ലേജ് സൈഡാണിത് വരുന്ന വഴി മുഴുവൻ വയലുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു കാണാൻ ഭയങ്കര രസമുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ പഞ്ചാബിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു ഒരു ട്രിപ്പ് പോലെയായിരുന്നു രാവിലത്തെ ആ വില്ലേജിൻ്റെ നടുവിലെ കൂടെ ലോക്കൽ ബസ്സിൽ കുറേ ലോക്കൽ ലൈറ്റ്സും ലോക്കൽ പാട്ടും ഒക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു ജേണി ഭയങ്കര ഭയങ്കര രസമുള്ളതായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ലുംബിനിയിലുള്ള വിശേഷങ്ങൾ കാണാം പല കൺട്രീസിൻ്റെ ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മോണിസ്ട്രീസ് അവരുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ കൊറിയൻ ചൈന ജപ്പാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആണ് ഇതിനകത്ത് കാണാനുള്ളത് അതൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് ഒരു ഇന്ന തന്നെ അറൗണ്ട് ത്രീ കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉള്ളത് ഒരു ഓട്ടോയോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് അതാണ് കാണാനുള്ളത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓസ്ട്രിയൻ മോണിസ്ട്രി ചൈനീസ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം വിയറ്റ്നാമീസ് മോണി മോണിസ്ട്രി സിംഗപ്പൂരിയൻ മോണിസ്ട്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ശ്രീ ബുദ്ധൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വന്ന് വരണം എന്നുള്ള ഇതിലാണ് വന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പോയി കണ്ടു നോക്കാം എന്തൊക്കെയായാലും ഇവിടുന്ന് കാണുന്നതാണ് ശ്രീലങ്കൻ മോണിസ്ട്രി അത് ബന്ധാണെന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം മോണിസ്ട്രി ശ്രീലങ്കൻ മോണിസ്ട്രി പക്ഷേ കൊറോണ കാരണമൊക്കെ ബന്ധാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മെയിൻ ഗേറ്റ് കടന്നുള്ളിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് കുറേ മോണിസ്ട്രി കാണാം ഇല്ലെങ്കിൽ പോയപ്പോൾ കുറേ മോണിസ്ട്രീസ് കണ്ടതാണ് ബുദ്ധ ഇത് മർ ബർമ്മേൻ്റെ മ്യാൻമറിൻ്റെ ബുദ്ധ ടെമ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകാൻ ആൾക്കാർ വീഡിയോ ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു വഴിയിൽ തന്നെയാണ് വൺ ബൈ വൺ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഒരു ഗേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ കടന്നു കാണാം
പീസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു പാമ്പിൻ്റെ കളിയും അതിൻ്റെ വാലും ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തതും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് കുറച്ചും ഗോൾഡൻ കളറും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര രസമുണ്ട് കാണാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഗേറ്റാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ഓ ഇതിൻ്റെ താഴെ അമ്പലത്തിൻ്റെ താഴെ ഇവിടെ വെള്ളമാണ് എന്തോ ചെടിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഇടയിൽ മഹാബോധി സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ലുംബിനി സെൻ്റർ ഇന്ത്യൻ്റെ ടെമ്പിളാണ് അധികം ആർഭാടൊന്നുമില്ല ഒരു സാധാരണ ഒരു ഗോപുരം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കയറി പോകുന്ന ഒരു വഴി അങ്ങനെയൊക്കെ ആ നിറച്ച് മാവിൻ്റെ തോട്ടാണ് ഇവിടെ അല്ലേ അല്ലല്ല മാവല്ല എൻ്റെ മരം നല്ലൊരു മരമാണ് പക്ഷേ നിറച്ചും അതിൻ്റെ തന്നെ തോട്ടാണ് തണുപ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ഭയങ്കര തണുപ്പാണെന്ന് പറയുന്നത് വെൽക്കം ടു തായ് മൊണസ്ട്രി നമ്മുടെ തായ് മൊണസ്ട്രിയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഐലൻഡ് ടെമ്പിളിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഒരു മേൽക്കൂരയൊക്കെ കാണാൻ ഇപ്പോൾ കുറേ ട്രീ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എനിക്കൊന്ന് വലിയ മരം തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് നട്ടിട്ട് അതിനൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഫുൾ ലോണൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഫുൾ അതിൻ്റെ അണ്ടർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഇതാണ് അമ്പലത്തിൻ്റെ ഒരു ജ്യൂട്ടി നോക്കും മാസ്ക് വെച്ചോണ്ട് അത്ര ഭാഗം തണുക്കുന്നില്ല തണുപ്പായിരിക്കാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ അത്രക്കാണി ഭയങ്കര സവാളത്തിൻ്റെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് പെയിൻറ്റിങ്ങും ഈ പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ഒരു സ്തൂപ്പ് അവിടെ കാണാം അത് വേറെ ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ടി കാണുമ്പോൾ അവിടെ പോയി നിൽക്കാൻ തോന്നുന്നത് അത്രയ്ക്ക് കണ്ടുന്ന കളിയും കാലൊക്കെ ഇത് നേപ്പാളിൻ്റെ അമ്പലമാണ് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഇല്ലത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പോലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് കല്ല് കൊണ്ട് ഇഷ്ടികേൻ്റെ കല്ല് കൊണ്ട് പിന്നെ കറുത്ത ഫുഡ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പം ഇത് അലൗഡ് ആയിരിക്കില്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫി പക്ഷേ ഇത് മറ്റുള്ള ടെമ്പിളിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ കാണി ക്വൈറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് നേപ്പാൾ വജ്രായന വിഹാർ എന്നതിൻ്റെ പേര് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എൻട്രൻസ് ഈ ഒരു ലയൻ പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എല്ലായിടത്തും കാണാൻ കഴുത്തിലൊരു മണിയൊക്കെ ആയിട്ട് രണ്ട് വശത്തും
കണ്ട് സിംഗപ്പൂർ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഇതാണ് ഫ്രാൻസിലും പിന്നെ ഒരു ലോട്ടസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ബുദ്ധദേവൻ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഇന്ന റൗണ്ട് മുഴുവൻ ബുദ്ധ ടെമ്പിൾസ് ആണ് ഓരോ കൺട്രീൻ്റെയും നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് ഈ ഇത്ര ദൂരത്തുള്ളത് നമുക്കിങ്ങനെ നടന്ന് പോകാം കുറച്ച് നേരത്ത് കണ്ടതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വണ്ടിക്ക് പോയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന ഇന്ന റൗണ്ട് ഉള്ള കുറേ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ സെക്കൻഫ്രൻസിലാണ് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഓട്ടോയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കാണാം നടന്നിട്ടായാലും ചെയ്യാം ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇനി കാണുന്ന ഫ്രാൻസ് നേപ്പാൾ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ലൈക്ക് ഈ കാണുന്ന ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നടന്നിട്ട് പോയിട്ടാണ് കാണേണ്ടത് സോ ഇത് ലൈക്ക് ബുദ്ധ ടെമ്പിൾസിൻ്റെ ഓരോ കൺട്രിയിലും ബുദ്ധിസം വളരെ കാര്യമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കൺട്രിയിലും ഉള്ള മോണിസ്ട്രീസിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പും അവരുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ രീതിയും അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്ന് ലുംബിനി ബുദ്ധൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമായ ലുംബിനിക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തൊരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഓൺ ഗോയിങ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നു ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ പിറകിൽ കാണാം ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൺട്രീൻ്റെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തോ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ലുംബിനി ഇങ്ങനെ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് വേറെ അധികം അങ്ങനെ കാണാനില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷനായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഇതൊരു മെഡിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററാണ് അങ്ങനത്തെ കുറേ വിപാസന സെൻറ്റർ മെഡിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇതുണ്ട് ഇവിടെ കാസി ഉഠാക്കിലേക്ക് ആയ തുണിയ ഫുൾ പോക്രി മേസേ തൂ അന്തർ പനിക്ക് അന്തർ ചാക്കി ഉഠാക്കിലേക്ക് ആയ അമ്പത് രൂപ എന്നാ പറയണേ അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏതായാലും അത് വാങ്ങിക്കാം കുഞ്ഞു ബുദ്ധൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാച്ചു പുറത്തു തന്നെ കാണാം അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ടെമ്പിള് ആക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് അവൻ്റെ ഒരു എൻട്രി പോയിൻ്റാണ് ഇവിടെ ഒരു ടെമ്പിൾ ഉണ്ട് നോക്കട്ടെ തുറന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിയായി അപ്പോൾ വന്നായിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ് ഭയങ്കര പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് കൊറിയൻ ടെമ്പിളാണ് പക്ഷേ കൊറോണ വന്ന അന്നേരം തൊട്ട് ബന്ധാണെന്ന് പറയുന്നു കുറച്ചുകൂടെ കൊറിയൻ ടെമ്പിളാണ് അങ്ങനെ അധികം കള ൻ്റെ ആർഭാടങ്ങളൊന്നും ഇല്ല രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ബന്ധമാണെന്ന് പറയണം അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് കാണാനുണ്ട് അവിടെ ഇത് ചൈനേൻ്റെ ടെമ്പിളാണ് ഇതും രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ബന്ധമാണ് കൊറോണ തുടങ്ങി അപ്പം തൊട്ട് ഇത് ബന്ധമാണ് രണ്ട് ആനേൻ്റെ സ്റ്റാച്ചു ലയൻ്റെ സ്റ്റാച്ചു പിന്നെ ഒരു ഗോപുരം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അമ്പലം അമ്പലം കാണാൻ പറ്റില്ല
രണ്ടും ഒന്ന് ഒന്നിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് കൊറിയൻ ടെമ്പിൾ താങ്ക്സ് എവറി വൺ ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വ്ളോഗ് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് നേപ്പാളിൻ്റെ ട്രാവൽ സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് നേപ്പാൾ ട്രാവലിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു